பாதை தூரமே வாழும் காலம் குஞ்சுமே ஜீவ சுகம் பெறராக நதி நில்லே நீந்தவா இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன் இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வே ஆனுவல் டேல வந்து ஒரு சாங் பாடுனேன் அங்க பாடுறப்போ வந்து மாகா பாங்கலோட கிட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கூல்ல தான் படிக்கறாங்க சோ மாகா பாங்கல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்து நீ ஆடிஷனுக்கு போடா நல்லா பண்ணுவே அப்படினு சொல்லி என்ன மோட்டிவேட் பண்ணாரு சரண் சார் ஏனா வந்து அவர் பாடுறத நான் சொன்ன மாதிரியே அப்டி எஸ்பிபி சார் மாதிரியே இருக்கும் அவர் பாடுறது உங்களோட கமெண்ட்ஸ்லாம் நாங்க நிறைய பாப்போம் வீடியோ கீழ பார்த்தப்போ நிறைய பேர் மென்ஷன் பண்ணி இருக்கிறது உங்களுக்கு குட்டி எஸ்பிபி சார் இப்படின்னா ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ டிசர்வ் இட் பிகாஸ் பால்மணிக்கு காத்திருக்கும் பூமி இல்லையா ஒரு பண்டிகைக்கு காத்திருக்கும் சாமி இல்லையா வார்த்தை வர காத்திருக்கும் கவிஞன் இல்லையா நான் காத்திருந்த பாட்டி <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 சூப்பர் சிங்கர்ல அது அங்க உள்ள போன அந்த மொமெண்ட் யார் மூலமா வீட்ல அப்பா அம்மாவே வந்து நீ அதல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுப்பா அப்படினு சொன்னாங்க நான் வந்து ஆனுவல் டேல வந்து ஒரு சாங் பாடுனே அங்க பாடுறப்போ வந்து மாகா பாங்கலோட கிட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கூல்ல தான் படிக்கறாங்க சோ மாகா பாங்கல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்து நீ ஆடிஷனுக்கு போடா நல்லா பண்ணுவே அப்படினு சொல்லி என்ன மோட்டிவேட் பண்ணாரு சோ அதனால வந்து அம்மா அப்பா என்ன ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க சோ அந்த ரெண்டு என்கரேஜ்மென்ட்டியும் எடுத்துட்டு நான் அங்க போய் வந்து ட்ரை பண்ணேன் ஒரு சீசன் ஃபுல்லாவே நம்ம மியூசிக் லெஜண்ட்ஸாக லெஜண்ட் சிங்கர்னு சொல்லலாம் எஸ்பிபி சரண் சார் இருக்காங்க சித்ராமா இருக்காங்க சங்கர் மகாதேவன் சார்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஒரு சீசன் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இவங்களோட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த மூமெண்ட் எப்படி பாருங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது நான் வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் சரண் சார் வந்து எஸ்பிபி சார் மாதிரியே பாடுவார் அதனால் வந்து எவ்ரி டைம் அவர் பாடுறது கேட்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் அண்ட் சித்ராமா வந்து எங்களுக்கு கரெக்ஷன்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க ட்ரைனிங்லாம் பண்ணுவாங்க தென் அவங்க ரொம்ப ஸ்வீட் இதில் உங்களுக்கு யார் ஃபேவரட் எனக்கு வந்து எல்லாருமே பிடிக்கும் எல்லாருமே ஸோ தனிப்படமெல்லாம் இவரை கொஞ்சம் கூடுதலாகவே பிடிக்கும் அப்படின்னா யாரை சொல்லுவீங்க ஆ சரண் சார் ஏன்னா வந்து அவர் பாடுறது நான் சொன்ன மாதிரியே அப்படி எஸ்பிபி சார் மாதிரியே இருக்கும் அவர் பாடுறது ஸோ அது வந்து எனக்கு எஸ்பிபி சார் வந்து ஐம் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் ஹிம் அதனால் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகும் அவர் பாடுறது கேட்டு நீங்கள் வெறும் சாங்கை மட்டும் பாடாமல் பப்பட்லாம் ப்ளே பண்ணி பாடிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் அந்த ஜூனியர் சாங்கை வந்து பப்பட் ப்ளே பண்ணிட்டே கமல் சார் முன்னாடி உலகநாயகர் கமல் சார் முன்னாடியே பாடிருக்கீங்க ஸோ அதுக்காக என்னென்னலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அது வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் சங்கதீஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ஐ ப்ராக்டிஸ் எவ்ரி டே டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பப்பெட் வாங்கி பப்பெட் வச்சுட்டு நிறைய வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரிஹர்சலில் திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேஜில் ஒரு வாட்டி சவுண்ட் செக் பார்த்து அதுக்கப்புறம் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் இப்போ எங்களுக்காக அந்த ஜூனியர் சாங் ரெண்டு மூணு லைன்ஸ் பாட முடியுமா இருமனம் கொண்டு திருமண வாழ்வில் இடையின மயங்குகிறாய் இருமனம் கொண்டு திருமண வாழ்வில் இடையின மயங்குகிறாய் இடகிய பெண்மை இருவர் கை பொம்மை வெக்கம் 
வாவ் ஏன் இது நார்மல் டேலண்ட் இல்லைங்க அல்ட்ரா டேலண்ட் தம்பி உண்மையா வேற லெவல் பா நம்ம யுவன் சங்கர் ராஜா சார் அந்த கவுண்ட் டவுன்லாம் சொல்லி அந்த டைட்டில் வின்னர் அப்படின்ற அந்த உங்க பேர் நேம் சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ற அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு நான் வந்து சத்தியமா நான் நினைக்கவே இல்லை இது நடக்கும் ஆனா நேம் சொன்னே வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷனே பாத்துருப்பீங்களே நீங்க நான் வந்து பயங்கரமா ஷாக் ஆயிட்டேன் இப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஸ்டக் ஆயிட்டேன் எனக்கு டைஜஸ்டே பண்ண முடியாது நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் வேறு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து சூப்பராக பண்ணடா கங்க்ராச்சுலேஷன் சொன்னாங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் நிறைய பார்ப்போம் வீடியோ கீழே பார்த்தப்போ நிறைய பேர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது உங்களை குட்டி எஸ்பி விசார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் ஒரு பெரிய லெஜெண்ட் அவர் குட்டி எஸ்பி விசார்னு சொன்னப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு யாராச்சும் சொல்லியிருக்காங்களா எப்படி நான் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ டிசர்வ் இட் பிகாஸ் அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய லெஜெண்ட் அண்ட் தென் அவர் என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ டிசர்வ் இட் ஆனால் சரண் சார் சொன் என்னை நம்பி சொல்லியிருக்காரு அதனால் நான் ஒர்க் பண்ணி சார்க்கு அந்த கொடுத்த ப்ராமிஸ் நான் ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக காப்பாற்றிருங்க இவ்வளோ டேலண்டடாக ஹார்ட் ஒர்க் சின்ன வயசுலேயே பண்ணுறீங்கன்னா அது எப்படி அவரோட சாங்ஸ் நீங்கள் ஸ்டேஜில் பாடுறப்போ எனக்கு ரொம்ப எனக்கு பர்சனலாக ஆசை ஃபேனாகவே வந்து ஃபேன் பையாக மாறிட்டேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் வந்து இந்த மின்னலே என்ன நீ வந்தது இல்லை நான் பண்ண அப்படிதாக பார்க்கோ ஸோ அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எங்களுக்காக அந்த பாட்டு மட்டும் அண்ணனுக்காக பால் மழைக்கு காத்திருக்கும் பூமி இல்லையா ஒரு பண்டிகைக்கு காத்திருக்கும் சாமி இல்லையா பால் மழைக்கு காத்திருக்கும் பூமி இல்லையா ஒரு பண்டிகைக்கு காத்திருக்கும் சாமி இல்லையா நம்ம வித்யாசாகர் சார் எல்லாரை பற்றியும் கேட்டுட்டோம் அவருக்கு அவர் அவர் வந்து உங்களை நீங்கள் ஒரு ஒரு சாங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்களை வந்து கட்டி பிடிச்சி வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ மலரே மௌனமாக அந்த பாட்டு பாடினப்போ ஸோ அந்த மூமெண்ட் எப்படிச்சு எனக்கு வந்து பர்சனலாக அவரோட சாங்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் லைக் இந்த மலரே மௌனமாக பொய் சொல்ல கூடாது காதலி அதெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் அவர் முன்னாடி பாடுறப்போ எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருந்தது பட் நான் பாடிட்டேன் எங்களுக்காக மலரே மௌனமே அடுத்த ஒரு குட்டி செக்மெண்ட் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்க சாங்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து டெடிகேட் பண்ணி பாடிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த வகையில இப்போ நான் ஒரு ஒருத்தவங்க பிளே பேரா சொல்லுவேன் அது உங்க க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு ஸோ அவங்களோட நேம் எல்லாம் சொல்லும் போது உங்களுக்கு என்ன சாங் வந்து அவங்களுக்கு டெடிகேட் பண்ணணும்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் வந்து அவங்களுக்காக டெடிகேட் பண்ணி பாடவே போறீங்க ஓகேவா போயிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் அம்மா அம்மாவுக்கு ஒரு சாங் வந்து டெடிகேஷன் பண்ணியாச்சு அடுத்த அப்பா கோச்சி பரா இல்லையா அப்ப அவருக்கு ஒரு சாங் டெடிகேட் பண்ணல நம்ம பண்ணிடலாமா தெய்வங்கள் தோற்றே போகும் தந்தை இந்த செக்மெண்ட்ல ஸோ எஸ்பிபி சாருக்காக வந்து ஒரு பாட்டை டெடிகேட் பண்ணணும் அவருக்காக வந்து எஸ்பிபி சார் என் கிட்ட வந்து ஒரு சாங் கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன சாங் அவருக்காக நீங்க பாடுவீங்க போகும் பாதி தூரமே வாழும் காலம் குஞ்சுமே ஜீவ சுகம் பெறராக நதி நின்றவா இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வே மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வே ஸோ 
இதுக்கப்புறம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேச போகிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா அதாவது நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் பார்த்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பா அம்மா அடிக்கடி கிருஷாங்க வந்து நாங்கள் அடிக்கடி ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த பாட்டை பாட சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அது எனக்குமே அந்த பாட்டு வந்து எனக்கு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஏன்னா மூன்றாம் பிறை படத்தில் இருந்து கண்ணே கலைமானே அந்த சாங் ஸோ எங்களுக்காக அந்த சாங் பாடுறீங்களா நிறைய ரெட்ரோ சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களுக்காக பாடி காமிச்சிங்க பெர்ஃபார்ம் எல்லாம் பண்ணீங்க செம்மையா சோ இப்ப கரண் ஜெனரேஷன்ல வைபா ஒரு பாட்டு பெஸ்ட் இன்டர்வியூவாக அது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஏன்னா ஜாலியாக வைபா நிறைய உங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க நாங்கள் டிவியில் பார்த்துருக்கோம் நிறையா வந்து இன்றைக்கி நேரிலே வந்து நீங்கள் என்னென்ன பாட்டெல்லாம் பாடுவீங்க என்னென்னலாம் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க எவ்வளோ டெடிக்கேஷனான ஒரு ஆளாக இந்த வயசுலேயே வந்து இருக்கீங்க அப்படின்றத உங்ககிட்ட பேசும்போது தெரிஞ்சுது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட எல்லா தாட்ஸுமே எல்லா விஷயமுமே வந்து சக்ஸஸ் அடைய எங்களுடைய மின்னம்பலம் ப்ளஸ் சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் பதினோரு கிராம் தங்கம் இலவசம் தொடர்பு எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது மூன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்